ചൈന അനൗപചാരിക ഉച്ചകോടിക്കായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി മഹാബലിപുരത്തെത്തിയ ഷി ജിൻപിങ്ങിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ചു തമിഴ് സ്റ്റൈലിൽ മുണ്ടും മേഷ്ടിയുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വേഷം മഹാബലിപുരത്തെ കോട്ടകളും ചില പുരാതന ശില്പങ്ങളും ഷി ജിൻപിങ്ങിന് മോദി പരിചയപ്പെടുത്തി അനൌദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിയാണ് ഇത് എങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പൗരാണിക പ്രതീകം കൂടിയായ തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്താണ് ഉച്ചകോടി എന്നതും യാദൃശ്ചികമാണ് പല്ലവ ഭരണകാലത്ത് ശില്പചാതുര്യത്തിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമാണ് മഹാബലിപുരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സിംഹാസനം മേടിഞ്ഞ് ചൈനയിലേക്ക് പോയ രാജകുമാരനായ ബോധിധർമ്മൻ്റെയും അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ചൈനീസ് സഞ്ചാരികളെയും ശില്പങ്ങൾ ഇവിടെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ താൽപ്പര്യത്തോടെയാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടൊപ്പം മഹാബലിപുരത്തെ വാസ്തുവൈദഗ്ധ്യം നോക്കിക്കണ്ടത് ഇരു നേതാക്കളുടെയും ശരീരഭാഷയും ഇടപെടലും അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ പാരമ്പര്യ വസ്ത്രമായ മുണ്ടും അംഗവേഷവും ധരിച്ച് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തമിഴ് കാരണവരായി മാറുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഷി മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി വൻ സുരക്ഷാ സന്നമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ട നയതന്ത്ര പ്രധാനമായ ചർച്ചകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ പൗരാണിക നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചതിൽ നിരവധി സന്ദേശങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കും തമിഴ്നാടുമായി ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട് യുണെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലെ സ്ഥലവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരവുമാണ് മഹാബലിപുരമെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന മാമല്ലപുരം പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ തുറമുഖ നഗരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ചൈനയുമായി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാപാര ബന്ധം നടന്നത് ഈ തുറമുഖം വഴിയായിരുന്നു ഇത് തെളിയിക്കുന്ന പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഷി ജിൻപിങ്ങിൻ്റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പതിനായിരം സുരക്ഷാ വടന്മാരെ വിന്യസിച്ചതിനൊപ്പം അഞ്ഞൂറ് സി സി ടി വി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പോലീസുകാർ ഇതിനോടകം സുരക്ഷാ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്തു ഒൻപത് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മുപ്പത്തിനാല് മുതിർന്ന പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ക്രമീകരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ഷൺമുഖം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു ചെന്നൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ അഞ്ചാം നമ്പർ ഗേറ്റിൽ തുടങ്ങി മാമല്ലപുരത്തെ കടൽ തീരത്തുള്ള ക്ഷേത്രം വരെ മുപ്പത്തിനാലിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും സി ജിൻപിങ്ങിനും സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം നടന്ന പരിപാടിയിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് മുമ്പാകെ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ട് കലാരൂപങ്ങളാണ് ഭരതനാട്യവും മലയാള കലാരൂപവുമായ കഥകളിയുമാണ് സി ജിൻപിങ്ങിൻ്റെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് മാമല്ലപുരത്ത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ കപ്പലും നിരീക്ഷണത്തിനുണ്ട് മോദിയും ഷിയും സന്ദർശനം നടത്തുന്ന വേദിയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ചുമതല സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക ബറ്റാലിയനും ചൈനീസ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എസ് പി ജി സംഘത്തിനുമാണ് ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച നടത്തി കടലോര ഗ്രാമമായ മാമല്ലപുരത്ത് ഇരു രാജ്യത്തലവന്മാർക്കും വൻ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉഭയകക്ഷി സമ്മേളനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ബുധനാഴ്ച ഇവിടെ നിരവധി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ അണുകരുതി ദേശീയ സംയോജന റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ബൻവരിലാൽ പുരോഹിത് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി എന്നിവർ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന മഹാബലിപുരത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി മഹാബലിപുരത്തെ താജ് കടലോര ഹോട്ടലിലാണ് ഷി ജിൻപിങ് താമസിക്കുക നാളെ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നതും അതേ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് രാവിലെ മഹാബലിപുരത്തെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഹോട്ടലിൽ തങ്ങിയ ശേഷമാണ് വൈകിട്ട് മഹാബലിപുരത്തെ അർജുന മുമ്പിൽ വച്ച് ഇരു നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന